，我家那位刚刚打电话给我说，要我带点玉米过去。被我说中了。昨天我就跟他说那个门要关，结果今天一去，那个猪跑出来了，拿点玉玉米去引诱一下他。不过那猪现在吃习惯了哈，它不会跑远了，它就在猪场旁边转悠，要把它骗进去。你怎么在这里还不看着你的猪，还到这里来？猪经过我九牛二虎之力啊，把它弄进去，赶进去了啊，不用引诱它。养了这么久，我们俩之间有深厚的感情。我说，猪猪过来啊，回家。然后他就屁颠屁颠的就回家了。怎么怎么回家的？就屁颠屁颠的。啊，怎么屁颠屁颠啊？<笑>那我这玉米白白带了。没有啊，这喂鸡啊。哎，服了你！我昨天就跟你说。你乌鸦嘴，你知道吧？四头猪都出来了。你昨天说要我把那个门关上，我说不用关，他们不会出来。第二天呢，四头猪都出来了，幸好三头猪他们在老房子里面，还在院子里面，赶一下就进去了。大一头大猪在外面。我说了吧，你要听我的呀，还说我乌鸦嘴？下次听你的。还下次？你有哪一次是听我的？不听老人言，吃亏在眼前。对呀、啊，我老了呀。去喂鸡喽！这段时间我们这边天天下雨啊，然后搞得这条路太烂了，它的三轮车开不上来，开了每次都陷下去，然后今天只能用扛了。口罩，口罩，口罩，大哥，大哥，口罩。喂，鸡啦！这刚刚提来的玉米哈，有米在里面，是我儿子。是因为老大啊，他那天在玩，把那个煮那个猪食的米放在玉米里面混合着一起玩。啊，这是母鸡在挑米吃。有鸡蛋呢，有的话就是昨天晚上生的。哦哦，一晚上生了两个，三个。昨天鸡蛋为什么在水沟里面？就是这样滚下去的。昨天捡都没捡到。嗯，然后那个筐子里面肯定也有鸡蛋，筐子里面的鸡蛋让他们孵小鸡。好，咱们给菜浇水。我来给你浇。浇水，浇水。这边我来浇，那边给你浇，可以吧？可以哦，我帮你分担一下，你还不让我分担，更好。这边不好浇，这边的水浇好了。你小心别掉下去哈，踢得动吧？挺重的哈，一点。这个、红薯好好浇，好好浇了。嗯，这边的门太低了啊，那鸡会飞进去，加高一点点。太短了。现在加高了哈，这个鸡估计是飞不进去了啊。这个呀，走了。走，回家了吧？干活干完了吗？干完了，去那个大鱼塘，没有干完，还有活。嗯，我都想休息一下，好不容易周末嘞。你看这鸡，健步如飞。<笑>你把这个油。